ఓకే అందరికీ నమస్కారం నేను గంధం చంద్రుడు జాయింట్ కలెక్టర్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ డిమానిటైజేషన్ గురించి దానివల్ల ఇప్పుడు ప్రజలు లేదంటే ఇతర సామాన్య జనాలు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల గురించి తర్వాత ఏం చేయాలి వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈ విషయాల గురించి మీ అందరికీ ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను ఇందులో నవంబర్ ఎయిత్న మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు చేసినటువంటి ప్రకటన రిగార్డింగ్ డిమానిటైజేషన్ ఇప్పుడు చాలామంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని చెప్పేసి రోజు వస్తున్నటువంటి పేపర్లలో న్యూసు వీటిని ఎలా అధిగమించాలి వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ అన్నది ఒకసారి మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు మాస్టర్ ట్రైనర్స్గా ట్రైనింగ్ కాబోతున్నారు కాబట్టి మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొని రాదలిచాను మనం ఒకసారి ఆర్బీఐ రిపోర్ట్స్ చూస్తే టోటల్ సర్క్యులేషన్లో ఉన్నటువంటి కరెన్సీ అంటే అన్ని నోట్లు కలిపి వెయ్యి రూపాయల నోట్లు ఐదు వందల నోట్లు వంద రూపాయలు ఇంకా అంతకంటే తక్కువ డినామినేషన్ ఉన్నటువంటి నోట్స్ ఆల్ నోట్స్ పుట్ టుగెదర్ టోటల్ నవంబర్ నాలుగో తారీఖున సర్క్యులేషన్లో ఉన్నటువంటి కరెన్సీ పదిహేడు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు బిలియన్ల రూపాయలు అంటే సెవెంటీన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ సెవెంటీన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఆర్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ యాజ్ అ నవంబర్ ఫోర్త్ యాజ్ పర్ ద ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ అందులో అవుట్ ఆఫ్ దోస్ సెవెన్ పదిహేడు లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల రూపాయల్లో ఐదు వందల నోట్లు వెయ్యి రూపాయల నోట్లు కలిపితే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ క్రోర్స్ వెయ్యి రూపాయలు ప్లస్ ఐదు వందల నోట్లు మాత్రమే సర్క్యులేషన్లో ఉన్నాయి అంటే సర్క్యులేషన్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ కరెన్సీలో ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు వెయ్యి రూపాయల నోట్లు దాదాపుగా ఎనభై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఈ డిమానిటైజేషన్ యాక్చువల్లీ వీ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ద వర్డ్ డిమానిటైజేషన్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎంటైర్లీ డిమానిటైజేషన్ డిమానిటైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఉపయోగంలో ఉన్నటువంటి కరెన్సీని కంప్లీట్గా తీసివేయడం అంటే ఇట్ ద నోట్ బికమ్స్ సీజెస్ టు బి ఎ లీగల్ టెండర్ అంటే థౌజండ్ రూపీ నోట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇట్ హ్యాస్ సీజ్ టు బి ఎ లీగల్ టెండర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డిమానిటైజేషన్ బట్ ఐదు వందల రూపాయల నోటు పాత ఎగ్జిస్టింగ్ కరెన్సీ నోట్ని రిప్లేస్ చేసి కొత్త డిజైన్తో కొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ విత్డ్రావల్ ఆర్ రీకాల్ సో డిసెంబ్ నవంబర్ ఎనిమిదిన ప్రధానమంత్రి గారు చేసినటువంటి ప్రకటనలో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి డిమానిటైజేషన్ రెండు విత్డ్రావల్ సో ఇందులో సర్క్యులేషన్లో ఉన్నటువంటి కరెన్సీలో దాదాపుగా ఎనభై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం కరెన్సీ నోట్లని ఇప్పుడు డిమానిటైజేషన్ కానీ విత్డ్రావల్ కానీ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు అంత కరెన్సీని ఒకేసారి విత్డ్రా చేయడం వల్ల ఆ కరెన్సీ క్రంచ్ ఎకానమీలో సొసైటీలో ఆ కరెన్సీ ఆ క్రంచ్ అనేది ఏర్పడి ప్రజలకు ఇబ్బంది గురయ్యే అవకాశం ఉంది సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టవచ్చు లేదంటే వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి టేకెన్ సో ఇంత కరెన్సీని ఈ ఎనభై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉన్నటువంటి కరెన్సీని రిప్లేస్ చేయాలి అంటే రిప్లేస్ చేయాలంటే కొత్త కరెన్సీని ప్రింట్ చేయాలి ఆ కొత్త కరెంటీ కరెన్సీని ప్రింట్ చేసేటటువంటి ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మనకు నాలుగు చోట్ల ఉన్నాయి ఒకటి మైసూరు కర్ణాటకలో రెండు నాసిక్ మహారాష్ట్రలో మూడు దేవాస్ మధ్యప్రదేశ్లో నాలుగు సాల్బొని వెస్ట్ బెంగాల్లో ఈ నాలుగు ప్రింటింగ్ కరెన్సీ ప్రింట్ చేసేటటువంటి ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్లో కంటిన్యూస్గా రాత్రి బౌలు తేడా లేకుండా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే మన గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుందో అలా కంటిన్యూస్గా కొట్టుకుంటే దాదాపుగా ఐదు నెలల పైన టైం పట్టే అవకాశం ఉంది ఆ నాలుగు ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్ యొక్క టోటల్ కెపాసిటీ పర్ మంత్ త్రీ బిలియన్ రూపీస్ని 
ప్రింట్ చేయవచ్చు అంటే ఇప్పుడు విత్డ్రా చేసినటువంటి పదహైదు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల ఏడు వందల కరెన్సీ నోట్లను రిప్లేస్ చేయాలంటే దాదాపుగా ఐదున్నర నెలలు అంటే నూట అరవై ఐదు రోజుల పైన పట్టే అవకాశం ఉంది సో ఈ నూట అరవై ఐదు రోజుల టైంలో కరెన్సీ లేకపోతే లేదంటే ఉన్న కరెన్సీ కంప్లీట్గా రిప్లేస్ చేసుకుంటూ వచ్చినా కూడా సో ఆ డిఫికల్టీస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మన దగ్గర చాలా వేరియస్ మెథడాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా అలాగే ఒక సామాన్య పౌరుడిగా కూడా ఇట్స్ ఎట్ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఆల్సో టు చేంజ్ ద సొసైటీ ఇందులో ఇప్పటి వరకు మన కంట్రీలో ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నటువంటి పాపులేషన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హూ ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ జస్ట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఆర్ లెస్ దాన్ టూ పర్సెంట్ దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల జనాభాలో కేవలం వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ మాత్రమే ట్యాక్సెస్ పే చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళంతా ట్యాక్స్ నెట్లో యాజ్ ఆఫ్ నో లేరు సో దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ దట్ మీన్స్ ట్యాక్స్ నెట్లో లేరు అంటే సంవత్సరానికి రెండు లక్షల యాభై వేల కంటే కూడా తక్కువ ఆదాయం వస్తున్నటువంటి ప్రజలు దాదాపుగా నూట ఇరవై కోట్ల మంది ఉన్నారు అని అర్థం అది కరెక్టా నో సో దాంట్లో డెఫినెట్గా చాలామంది హూ ఆర్ అబో ద ట ఇన్కమ్ లిమిట్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ పర్ యానం ఉండి ఉంటారు బట్ దే ఆర్ వన్ వే ఆర్ ద అదర్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ అండర్ ద ట్యాక్స్ నెట్ సో ఇప్పుడు ఈ డిమానిటైజేషన్ ఆర్ విత్డ్రావల్ ఆర్ రీకాల్ రీకాల్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ చేయడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ త్రోన్ అప్ ఎ గ్రేట్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ సంథింగ్ బెటర్ ఫర్ ద కంట్రీ సో ఇప్పుడు మనం ఉన్న మన ముందు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏవి సో ఈ కరెన్సీ క్రంచ్ నుండి బయటపడ్డానికి వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ టు అస్ సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ను ఒకసారి చూసుకుంటే మనకి ఆల్టర్నేటివ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని చూడాలి ఆల్టర్నేటివ్ మోడ్స్ ఏమున్నాయి మొబైల్ బ్యాంకింగ్ కావచ్చు కార్డ్ పేమెంట్స్ డెబిట్ కార్డ్ కావచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ కావచ్చు ఈ కార్డ్ ద్వారా పేమెంట్స్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడము ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ దెన్ బ్రాంచ్ నెట్వర్క్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం ద్వారా అలాగే బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం ద్వారా ఇటువంటి వేరియస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇందులో ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్లో విల్ గో వన్ బై వన్ విల్ టేక్ ఇంకా అలాగే కొన్ని ఎన్ఎఫ్ఎస్ నేషనల్ ఫైనాన్స్ స్విచ్ అని రూపే కార్డ్ ద్వారా అంటే కార్డు నెట్వర్క్ ద్వారా అలాగే ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఏఈపిఎస్ ద్వారా ఆర్ యూపీఐ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా ఈ వేరియస్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి అందులో విల్ టేక్ వన్ బై వన్ విల్ టేక్ కార్డ్ పేమెంట్స్ దట్ ఈస్ క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసము ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో విల్ గో వన్ బై వన్ అందులో ఫస్ట్ వన్ విల్ టేక్ కార్డ్ పేమెంట్స్ కార్డ్ పేమెంట్స్ మనకి విల్ బీ రెగ్యులర్లీ యూజింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ సర్టెన్ ఇన్కమ్ లిమిట్ పైన ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే చాలా మందిలో మనకి డెబిట్ కార్డ్ యూస్ చేయడము వీసా కార్డు మాస్టర్ కార్డు మాస్టర్ కార్డు యూస్ చేయడము పెద్ద పెద్ద దుకాణాల్లో వెళ్ళినప్పుడు మాల్స్లో వెళ్ళినప్పుడు కార్డ్ ద్వారా పేమెంట్ చేయడము వీ ఆల్ నో సో ఇందులో ఈ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కార్డ్ పేమెంట్స్ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల సొసైటీలో ఆ ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి ఆ క్యాష్ ఫిజికల్ క్యాష్ క్రంచ్ అన్న దాని నుండి బయటపడే అవకాశం ఉంది బట్ అందులో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఆస్పెక్ట్స్ రూ రూపే కార్డ్ అన్నది దట్ ఈస్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారము మన నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్పిసిఐ రెండు వేల పన్నెండులో తీసుకొచ్చినటువంటి కార్డు దట్ ఈస్ ఎ నేటివ్ అంటే ఇండియన్ కార్డ్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ ఓన్ కార్డ్ రూపే కార్డ్ వీసా కార్డ్ కానీ లేదంటే మాస్టర్ కార్డ్ కానీ వీసా కార్డ్ ఏమో కాలిఫోర్నియా యుఎస్కి సంబంధించింది అలాగే మాస్టర్ కార్డ్ ఏమో యుఎస్ఏ న్యూయార్క్లో దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది మాస్ట్రో ఈజ్ అనదర్ వర్షన్ ఆఫ్ మాస్టర్ కార్డ్ సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ప్యాట్రియాటిజం ఆల్సో so let us encourage our own individual and indian card which has e mottam entire country lo e financial transactions jaragadaniki network ni erpadu cheyadam jarigindi they are in touch with 
discovery financial services to make rupee card uh, international where international transactions kuda cheyadaniki kuda they are uh, working on that so idi enduku rupee card ne vaadali ante whenever we do transactions కార్డు మనం ఇన్సర్ట్ చేసి లేదంటే స్వైప్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినప్పుడు అందులో జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు వన్ పర్సెంట్ వరకు ఎండిఆర్ అంటారు మర్చెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ దట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ విచ్ ద బ్యాంక్ విచ్ హ్యాస్ గివెన్ ద కార్డు కార్డు ఏ బ్యాంక్ అయితే ఇచ్చిందో ఆ బ్యాంకు ఆ మర్చెంట్ మీద ఇచ్చేటటువంటి డిస్కౌంట్ అంటే అంటే మర్చెంట్ మీద ఆ టూ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అనేది పడుతుంది అనమాట జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు వన్ పర్సెంట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ సో ఆ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ వన్ పర్సెంట్ అన్నది అది దట్ ఈస్ ఇన్ వేరియస్ ప్రపోర్షన్స్లో దట్ విల్ బీ షేర్డ్ బై ద అక్వైరర్ బ్యాంక్ ఇష్యూర్ బ్యాంక్ అండ్ దిస్ a card evaraithe uh, icharu uh, visa card aithe visa master aithe master card since they will be routing the financial transaction they will share it so that amount will go to usa or other foreign country anamata visa aithe visa master card aithe master card so it is better to encourage our own card so andukan cheppesi rupee card ni encourage chesthe baaguntundi ani cheppesi cheptunnanu indulo ee rupee card that is one uh, method of uh, uh, doing the uh, cashless transactions then second method mobile banking mobile banking lo oka chinna apoha entante we assume that smartphone untene mobile banking cheyavachu no it is not necessary smartphone undalsina avasaram ledu even with the small uh, మనకి స్టార్టింగ్లో నోకియా చిన్న మోడల్ లాంటి దాంతో కూడా వీ కెన్ డూ క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫీచర్ ఫోన్స్ ద్వారా కూడా క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయవచ్చు దానికి వీ హ్యావ్ దిస్ స్టార్ నైంటీ నైన్ హ్యాష్ మనం క్విక్ కోడ్స్ అంటాము ఇంతకుముందు బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే స్టార్ వన్ టూ వన్ హ్యాష్ అని చెప్పేసి ఏ విధంగా అయితే మనం మొబైల్లో బ్యాంకింగ్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకునే వాళ్ళము అటువంటి దాన్నే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ఎనేబుల్ చేయడం జరిగింది దే ఆర్ కాల్ ఎస్ క్విక్ కోడ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ యుఎస్ఎస్డి అంటారు అన్స్ట్రక్చర్డ్ సప్లిమెంటరీ సర్వీస్ డేటా అంటే బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ స్ట్రక్చర్డ్ ఈచ్ టెలికామ్ ఆపరేటర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మెకానిజం ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ సప్లిమెంటరీ సర్వీస్ డేటా అంటారు సో ఇది ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కి అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి దిస్ స్టార్ నైంటీ నైన్ హ్యాష్ అన్నది తీసుకొని రావడం జరిగింది నౌ దిస్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ నేషనల్ యూనిఫైడ్ యుఎస్ఎస్డి ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పేసి రెడీ చేయడం జరిగింది అంటే సో అన్ని లాంగ్వేజెస్లో కూడా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ అదర్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ తెలుగు తమిళ్ మలయాళం కన్నడ పంజాబీ ఇలాగ ఒక టెన్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా స్టార్ నైంటీ నైన్ హ్యాష్ సర్వీసెస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సిస్టమ్ అనమాట అంటే వేర్ యూ ప్రెస్ స్టార్ నైంటీ నైన్ హ్యాష్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ తెలుగు అయితే ఇట్ ఈస్ స్టార్ నైంటీ నైన్ హ్యాష్ అనేది ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది తెలుగు అయితే స్టార్ నైంటీ నైన్ హ్యా స్టార్ ట్వంటీ ఫోర్ హ్యాష్ స్టార్ నైంటీ నైన్ స్టార్ ట్వంటీ ఫోర్ హ్యాష్ ఇది తెలుగుకి సంబంధించింది ప్రెస్ చేయగానే ఇట్ విల్ అక్కడ నుండి మనకి రిప్లై వస్తుంది వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాగా ఉంటుంది సో ఇట్ విల్ త్రో అవుట్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనమాట అంటే ఏ బ్యాంకు బ్యాంక్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎంటర్ చేయండి లేదంటే బ్యాంక్ యొక్క ఫస్ట్ త్రీ డిజి డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయండి అని చెప్పేసి మెసేజ్ వస్తుంది వెన్ యూ ఎంటర్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఇట్ విల్ టేక్ స్టెప్ బై స్టెప్ సో దట్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ద ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ సో దీనికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దెన్ స్మార్ట్ ఫోన్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్ ఎస్ఎంఎస్ కంటే బెటర్ ఆప్షన్ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీ అండ్ దీంట్లో వేరియస్ సర్వీసెస్ అంటే దిస్ ఈస్ జిఎస్ఎం ఆపరేటెడ్ ఫెసిలిటీ జిఎస్ఎం మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నటువంటి జిఎస్ఎం ఈజ్ ద ఫస్ట్ దిస్ వన్ జిఎస్ఎం మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నటువంటి ఎవరైనా కూడా దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీ 
ఆల్ టెలికామ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మన కంట్రీలో ఉన్నటువంటి లెవెన్ టెలికామ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అందరు కూడా జిఎస్ఎం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్ దోస్ ఫీచర్ ఫోన్స్ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ సర్వీస్ దెన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ దెన్ ఇందులో ఈ స్టార్ నైంటీ నైన్ హ్యాష్ దాంట్లో మొబైల్ బ్యాంకింగ్లో దెర్ ఆర్ ఎయిట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ వాట్ ఆర్ దోస్ సర్వీసెస్ సమ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ నాన్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్ సో ఇందులో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఏముంది మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు దెన్ యూ కెన్ నో ద బ్యాలెన్స్ యూ కెన్ గెట్ ద మినీ ఆ స్టేట్మెంట్ నాన్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్లో వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇలాగా అలాగే వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్లో యూ కెన్ హ్యావ్ ఆధార్ మ్యాపర్ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట స్టార్ నైంటీ నైన్ స్టార్ నైంటీ నైన్ హ్యాష్ సో ఈ విధంగా దీస్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్లో వితౌట్ ఇంటర్నెట్ వితౌట్ స్మార్ట్ ఫోన్ స్టార్ నైంటీ నైన్ హ్యాష్ యుఎస్ఎస్టి ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మిగతా వాటి గురించి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ గురించి లేదంటే ఏజెంట్ నెట్వర్క్ గురించి విల్ డిస్కస్ తర్వాత విల్ గో ఇన్ టు దోస్ డీటెయిల్స్ సబ్సిక్వెంట్లీ విల్ గో ఇన్ టు లిటిల్ బిట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ టు కార్డ్ పేమెంట్స్ అండ్ ఏజెంట్ నెట్వర్క్ సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ డూయింగ్ కార్డ్ పేమెంట్స్ కార్డ్ పేమెంట్స్ వేర్ యు స్వైప్ ద కార్డ్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ ద కార్డ్ ఎంటర్ యువర్ పిన్ నెంబర్ అండ్ డూ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డూయింగ్ దట్ సో అది చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడెక్కడ చేయవచ్చు వేర్ ఆల్ వీ కెన్ పుట్ దిస్ కార్డ్ పేమెంట్ మెకానిజం సో కార్డ్ పేమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద మర్కెంటైల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆర్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ పాస్ డివైస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ డివైస్ అంటాం దట్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ డివైస్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మర్కెంటైల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో ఉండాలి సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ డివైస్లో దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఒకటి ఎం పాస్ దట్ ఈస్ మర్చెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ డివైస్ సెకండ్ వన్ బీసీ దట్ ఈస్ బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ ఆ రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్ విల్ పుట్ ద బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ అలాంగ్ విత్ ద పాస్ డివైస్ సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎం పాస్ అండ్ బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ పాస్ డివైస్ ఈస్ సింపుల్ ఇన్ ఎం పాస్ దెర్ విల్ బీ ఎండిఆర్ దట్ ఈస్ మర్చెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ సమ్ ఫీ విల్ బీ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మర్చెంట్ బై ద బ్యాంకర్ Uh, that is varying from 0.75% to 1%. పర్సెంట్ అలాగే బిజినెస్ కరెస్పాండ్ అంటే దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఛార్జ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ అన్ అవుట్ రీచ్ మెకానిజం ఆఫ్ ద బ్యాంక్ టు రీచ్ అవుట్ ద పబ్లిక్ అంటే బ్యాంక్ ప్రతి చోట ఫిజికల్గా అంటే బ్రిక్ అండ్ మోటార్ బ్యాంక్ ఉండలేదు కాబట్టి ఆ పాస్ డివైస్ ఇచ్చి ప్రజల్ని ఆ పాస్ డివైస్ ద్వారా బ్యాంక్ రీచ్ అవుతుంది అంటే ఆ పాస్ డివైస్లో they can perform various activities that is bank going to the public in a simplified version oka manishi daggara pass teeskoni pass device teeskoni bank aa gramaliki velthunnatlu anamata so daniki emi charge undadu so ee m pass device that is merchant pass device establish cheskovalante ante oka mercantile establishment lo business entity lo pettukovalante what are the things required so em kavali one the merchant establishment should have a current account సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కాకుండా కరెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలి కరెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఎనీబడి ఎనీ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎనీ ఈవెన్ ఛాయ్ దుకాణం కానీ లేదంటే పాన్ షాప్ కానీ లేదంటే ఎనీ వన్ కెన్ ఓపెన్ ఏ కరెంట్ అకౌంట్ వాట్ ఎవర్ విచ్ ఎవర్ బ్యాంక్ ది చూస్ సో కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి టూ థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ వన్ పాన్ కార్డ్ కావాలి రెండు ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ విలేజెస్లో అంటే గ్రామాల్లో గ్రామ పంచాయతీలు అయితే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటారు ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఒక కిరాణా షాప్ పెట్టుకోవాలి లేదంటే ఒక పాన్ షాప్ పెట్టుకోవాలి అంటే అక్కడ ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పంచాయతీ సెక్రటరీ దగ్గర ఒక రిజిస్టర్ ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఈ వీరు ఫలానా బిజినెస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వాళ్ళకు ఒక చిన్న సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఏదో రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి అదే నగర పంచాయతీస్లో మున్సిపాలిటీస్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు అయితే ఆ కార్పొరేషన్ అధికారులు కానీ లేదంటే మున్సిపల్ అధికారులు కానీ లేదంటే నగర పంచాయతీ అధికారులు కానీ ట్రేడ్ లైసెన్స్ అని ఇస్తారు అంటే బిజినెస్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి లైసెన్స్ అన్నది ఇస్తారు ఆ లైసెన్స్ ఉండాలి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి దెన్ పాన్
ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఏదర్ పాన్ కానీ లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఏది ఉన్నా కూడా కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటి ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ ఆర్ ఆధార్ నంబర్ ఒకటి చెప్పినా సరిపోతుంది ఆధార్ నంబరు ఆర్ ఆధార్ కార్డ్ యొక్క జిరాక్స్ ఈ ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేటు ఆర్ పాన్ నంబర్ ఈ రెండు డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని వెళ్ళి బ్యాంకుకి ఇస్తే బ్యాంకు త్రూ ఈకేవైసి మోడ్ ద్వారా ఈకేవైసి ఎలక్ట్రానిక్ నో యువర్ కస్టమర్ జస్ట్ ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేయగానే ఆ బ్యాంకు ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేయగానే వారికి ఆ ఆధార్ నంబర్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఆటోమేటిక్గా సిస్టంలో వచ్చేటటువంటి ఫెసిలిటీ పెట్టడం జరిగింది సో ఆటోమేటిక్గా దే విల్ నో ద డీటెయిల్స్ ఏ పేపర్ కూడా తీసుకొని వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఆధార్ నంబర్ ఒకటి చెప్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఈ రెండులో ఏదో ఒకటి కావాలి సో ఆధార్ నంబర్ ఆర్ ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఆర్ పాన్ ఇవి తీసుకొని బ్యాంకుకి వెళ్తే బ్యాంకు చేయడానికి ఇమీడియట్గా చేసేస్తారు సో పాస్ డివైజెస్ పెట్టుకోవడానికి కరెంట్ అకౌంట్ అన్నది అవసరం కరెంట్ అకౌంట్ పెట్టుకున్న తర్వాత వన్స్ యూ ఓపెన్ ద కరెంట్ అకౌంట్ ఆ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దే నీడ్ టు హ్యావ్ పాస్ డివైజ్ ఆ పాస్ డివైజ్ అన్నది ఆటోమేటిక్గా బ్యాంకర్ బ్యాంకర్ బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఇస్తారు ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పర్చేజ్ బై ద బిజినెస్ ఎంటిటీ ఆ బిజినెస్ చేస్తున్న వారు ఈ పాస్ డివైజ్ని మార్కెట్లో పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ద బ్యాంక్ విల్ గివ్ ద ఎమ్ పాస్ డివైజ్ టు ద బిజినెస్ ఎంటిటీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ దెర్ విల్ బీ అ నామినల్ రెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఈచ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ నామ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ దట్ విల్ బీ గివెన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ దెర్ విల్ నాట్ బీ ఎనీ చార్జ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ దట్ దే విల్ చార్జ్ ఎ మంత్లీ రెంటల్ మేబీ అరౌండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ లేదంటే నూట యాభై రూపాయలు కానీ నామినల్ రెంట్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ స్మాల్ ప్రపోజిషన్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ పాస్ డివైజెస్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంత లార్జ్ స్కేల్లో అన్నీ ఒకేసారి కన్వర్ట్ అయితే ఇన్ని డివైజెస్ దొరుకుతాయా అన్న ఒక డౌట్ కూడా రావచ్చు పాస్ డివైజెస్ దెర్ ఈస్ నో డియర్త్ ఆఫ్ పాస్ డివైజెస్ దేర్ ఆర్ వేరియస్ వెండార్స్ ఆ వెండార్స్ వెరిఫోన్ ఇంజనికో విజన్ టెక్ హైపర్కామ్ క్యాజిల్ ఎక్స్ జీడి పాసిఫ్లెక్స్ ఇలాగా దేర్ ఆర్ వేరియస్ వెండార్స్ హూ ఆర్ సెల్లింగ్ ఆర్ హూ ఆర్ గివింగ్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ టైప్స్ విత్ ద బ్యాంక్స్ అండ్ గివింగ్ ద పాస్ డివైజెస్ టు ద బ్యాంక్స్ so there is uh, there is no dearth of uh, pause devices m pause devices anyone can just open their uh, uh, current account and get the pause device and start the transactions cashless transactions immediately so ev ee pause devices m pause devices where all we can put all uh, merchant mercantile establishments chinna chinna kirana shop lu kavachu vegetable vendors kavachu chepal market kavachu పాన్ డబ్బాలు కావచ్చు ఎనీథింగ్ ఈ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఇస్ ద రోడ్ సైడ్ చార్ట్ బండార్ అయినా కూడా అక్కడ కూడా పాస్ డివైజ్ అనేది పెట్టవచ్చు దెన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ హెల్త్ సెంటర్స్ వేర్ ఎవర్ దీస్ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఆర్ మెడికల్ షాప్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఆర్టీసీలో పెట్టవచ్చు ప్రైవేట్ బసెస్ అండ్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ ఆటోస్ ఆటోస్లో కూడా దే కెన్ టేక్ దీస్ డివైజెస్ all meseva centers there are almost oka 5500 meseva centers are there across the state each and every meseva center lo kuda pass device pettochu all pds shops public ration shops evaithe unnayo fire price shops vaat annitlo lo kuda ee pass device already already pettadam jarigindi now we are enabling them for cashless transactions so already 29000 fire price shops unnayi vaat annitlo lo kuda pass device gadichina oka samasaram nunde unnayi వాటిలో ఇప్పుడు క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి మిగతా చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నాము అలాగే రైతు బజార్స్ కూరగాయల మండీస్ స్మాల్ అండ్ పెట్టి బిజినెస్ కూరగాయలు అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ పాస్ డివైస్ పెట్టుకోవచ్చు దెన్ ఫర్టిలైజర్ అవుట్లెట్స్ ఈ ఫర్టిలైజర్స్ యూరియా అటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ అమ్ముతున్నటువంటి డీలర్స్ దగ్గర దెన్ ట్యాక్సెస్ అండ్ అదర్ యూటిలిటీ బిల్స్ కరెంటు బిల్లు కావచ్చు ట్యాక్స్ కావచ్చు వాటర్ ట్యాక్స్ కావచ్చు ఇటువంటివన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో పే చేయడానికి కూడా ఈ పాస్ డివైజెస్ పెట్టుకోవచ్చు దెన్ అలాగే మిల్క్ వెండార్స్ పొద్దున్నే మన దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి మిల్క్ వెండార్స్ దగ్గర కూడా వీ కెన్ హ్యావ్ పాస్ డివైజెస్ 
then gas agencies gas that uh, cylinder delivery boys each ga gas agency can uh, have one account and they can have multiple pass devices and a okoka delivery boy dagara they can put one uh, pass device and all the proceeds will come and fall in one account so okay current account lo multiple pass devices kuda pettukonde avakasam undi this can be utilized by gas dealers then registration dagara uh, ante land records uh, registration cheskunappudu ledante other purchases uh, idi cheskunappudu then similarly toll gates toll gates there is a new facility now national electronic toll uh, collection network netc network where uh, if uh, the rfid code will be put onto the vehicle once uh, your vehicle comes automatically there will be a scanner at the uh, toll gate they it will recognize the nfid and automatically money will be debited from uh, your account to the uh, nftc uh, account or no, toll gate account so that is also uh, be under process now so ee vidhanga all these establishments lo pass devices pettukogaligithe a cashless transactions annadi as of now chala takkuvaga jarugutunnayi we can take uh, this cashless transactions uh, in a large scale lo take up cheyadaniki avakasam untundi so idi cheyadaniki this is uh, called as card acceptance infrastructure ante మన దగ్గర కార్డు ఉంది డెబిట్ కార్డు కావచ్చు క్రెడిట్ కార్డు కావచ్చు బట్ ఆ కార్డు ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నది ఈస్ నాట్ దేర్ అట్ దిస్ మూమెంట్ లేదంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ సో దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసము ఆర్బీఐ హ్యాస్ కమౌట్ విత్ ఏ కార్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ నోట్ సో దీంట్లో దీన్ని ఏ విధంగా ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ చేయవచ్చు అండ్ దాని మీద వేరియస్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ప్రీవియస్లీ దిస్ ఎండిఆర్ వాజ్ అరౌండ్ టూ పర్సెంట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్ సో దట్ ఆల్ ద బిజినెస్ మర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఫోల్డ్ అని చెప్పేసి సో ఇలాగా కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇది దిస్ ఈస్ ట్యాక్లింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ దట్ ఈస్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద కార్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ ఎంటిటీ అన్ని ఎక్కడైతే దిస్ టచ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అంటే వేర్ ద పబ్లిక్ విల్ ఇంట్రాక్ట్ ఆర్ డూ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ద అదర్ సైడ్ రెండో సైడ్ నుండి అందరి దగ్గర కూడా ఆల్ పబ్లిక్ ఆర్ ఆల్ పర్సన్స్ దగ్గర వీ నీడ్ టు హ్యావ్ డెబిట్ కార్డ్స్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ సో యాజ్ ఆఫ్ నో డెబిట్ కార్డ్స్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నది చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర ఉంది ఇఫ్ యూ టేక్ Uh, say for example krishna district ni teeskunte we have a population krishna district has a population of around 46 lakhs andulo uh, number of families teeskunte around 15 lakh families unnai as per the latest uh, pulse uh, survey uh, the number of accounts uh, across all the branches uh, pertaining to krishna district resi residencies uh, residencies almost 23 lakh 24000 andulo jandan accounts uh, 4.5 lakhs unnai then uh, other bank accounts jandan pradhan mantri jandan yojana kinda open chesinatundi accounts ante be poorest of the poor people open chesinatundi accounts 4 1/2 lakhs unnai alage migitha accounts isukunte 18.87 lakhs unnai anamata so indulo ee 23 lakh card holders daggara ante bank accounts unna vaalla daggara cards either it can be a visa card master card or rupee card ఏదో ఒక కార్డు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్ అంటే నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఐదు లక్షలు అంటే అవుట్ ఆఫ్ నలభై ఆరు లక్షల పాపులేషన్లో పదహైదు లక్షల కుటుంబాలకు కాను కార్డు ఉన్నది నాలుగున్నర లక్షల మంది పాపులేషన్కి సో ఇఫ్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ టు ఆల్ దీస్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఈ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అకౌంట్కి కార్డు ఇవ్వగలిగామంటే ఈచ్ ఫ్యామిలీలో డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బీ మోర్ దాన్ వన్ కార్డ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటే ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ దాట్ సో బ్యాంకర్స్ చేసినటువంటి ఒక చిన్న మిస్చీఫ్ ఏంటంటే జన్ధన్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఊ ఎవర్ హ్యాస్ సైన్డ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ అటువంటి వారికి మాత్రమే కార్డ్ అన్నది జనరేట్ చేశారు అంటే దట్ కార్డ్ వాజ్ జనరేటెడ్ దే ఆర్ సపోజ్ టు బి గివింగ్ రూపే కార్డ్ టు ఆల్ ద జన్ జన్ధన్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ బట్ ఎవరైతే సంతకం చేయలేదు where they are illiterates where they have put their thumb impression atavanti vari accounts ki 
కార్డు అనేది జనరేట్ చేయకుండా అలా పెట్టి ఉంచారు బ్యాంకర్స్ వర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎస్ఎల్బిసి స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ మీటింగ్లో జన్ధన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ మీద సంతకం చేసిన వేలిముద్ర ఉన్న ఎవరికైనా కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కార్డు అన్నది జనరేట్ చేయాలి జనరేట్ చేసిన తర్వాత అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి సో ఆ రెండు విషయాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది చాలా కార్డ్స్ ఈ ఇరవై మూడు లక్షల అకౌంట్ హోల్డర్స్లో దట్ ఈస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ కృష్ణా డిస్టిక్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్ట్రా పొలిట్ దిస్ ఫిగర్ టు ద ఎంటైర్ స్టేట్ ద పర్సెంటేజ్ మైట్ బీ అరౌండ్ రఫ్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ కార్డ్స్ so we have to take it to 100% that is uh, not a difficult task anamata cards generate cheyadam a respective account holder ki ave velletattu chusukodamu that is there in the bankers hands so district administration side nundi state nundi we can uh, pursue this matter and we'll see that uh, this can be done easily so andarki kuda cards vaari oka respective accounts ki sambandhina cards vaari chethulalo undetattu chudali so once you do both these things on one side you are creating the card acceptance infrastructure anni business entity lo card acceptance infrastructure pause devices bcs ni pedutunnamu on the other side you are giving cards to the uh, debit card or credit card to the all the people who are having accounts so this will enable the uh, like thus that will create the entire uh, system ready for uh, cashless transactions through card so once we do all these things so we are uh, pretty sure that uh, this uh, number of uh, transactions will increase many fold so similarly the business establishments any unnai uh, uh, roughly we have done uh, uh, we uh, krishna district lo this kind of exercise was done each and every village was uh, uh, verified uh, how many entities are business entities are there so we could get around roughly uh, 25000 uh, mercantile establishments in the entire district so if you uh, extrapolate this data with the 13 districts that means roughly around uh, 3.25 lakh uh, uh, mercantile establishments ante chinna vi pedda vi anni kalipi anta undochu it can be a little bit more also so immediately ga ee 3.25 mercantile establishments lo pass devices pettali ante so many number of pass devices are required so as i have already told there are various uh, vendors who are ready to supply uh, uh, in the immediate uh, f- uh, future kavalsina uh, twenty pass devices unnai and it can be supplied they can be assembled or manufactured and they can be supplied immediately so now the task is very clear in front of us uh, we need not go into the politics of demonetization the task is very clear uh, this is an opportunity uh, as well as a challenge for all of us to see that uh, we increase the number of uh, cashless transactions idi cheyadam valla as i have told in the beginning the 1.63% of the population who are paying taxes that number will increase because as we know even an auto person or a barber or a tailor shop uh, even though they might be earning more than 2.5 lakh per annum uh, or uh, they generally don't uh, uh, come under the tax net because uh, system lo raavatledu so once you put this pause devices automatically andaru kuda jarigina twenty transactions anni kuda electronic mode lo capture cheyochu here is a catch idi pettadam valla maake enti upayogam సో మాకు బిజినెస్ అంతా కూడా తెలుస్తుంది ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు బట్ పబ్లిక్కి లేదంటే చిన్న బిజినెస్ చేస్తున్న వారందరికీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ బిజినెస్ ప్రపోజిషన్ ఫర్ యూ యాజ్ వెల్ బికాస్ నౌ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టు రిప్లేస్ ద ఎంటైర్ కరెన్సీ సో అన్ని కరెక్ట్గా జరిగి అన్నీ చేయాలనుకుంటే కరెన్సీని రిప్లేస్ చేయడానికి ఇంత టైం పడుతుంది ఇన్ ద మెయిన్ వైల్ యువర్ బిజినెస్ విల్ బీ unless and until you ee uh, business establishments ee ee system loki ralegapothe business e loss avutundi so it is a win win for everyone so instead of uh, generally we uh, gen, uh, instead of cribbing about uh, roads manchige levu water supply sariga ledu ledante meetha vishayalu baaga levu ani cheppesi crib chesekante this is an opportunity for all of us let us be uh, more uh, Uh, patriotic and come into this fold and see that uh, uh, if we uh, pay taxes properly 
so we can automatically uh, change our country thank you